Navarro intervino en la celebración de una consulta nacional denominada Futuro de las Relaciones de la República Dominicana con la Unión Europea en el marco del vencimiento del Acuerdo de Cotonou, firmado en junio de 2000 entre los miembros del Grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y la Unión Europea. El diplomático dijo que expira en el 2020 y el tiempo límite para iniciar las negociaciones es septiembre de 2018. La ayuda se está reduciendo, hay ese proceso del cansancio del donante, que ha financiado ya por tercera vez la misma carretera en Zaire, y llega un momento que dice que vamos a financiarla por una cuarta vez ligado a los problemas de corrupción, de desvío de los fondos y de ausencia de impacto, de duplicación de actividades. Agregó que los países que salen adelante son los que abren sus economías, que facilitan la inversión extranjera, que mantienen un marco de seguridad jurídica, que animan al sector privado para crear empleos y riquezas. La consulta se realiza con el objetivo de estructurar lo que será la posición de la República Dominicana de cara a las negociaciones de un nuevo marco que regule la relación birregional en 2018, de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo de Cotonou. Que tanto los países ACP como la Unión Europea han comenzado los preparativos para el diálogo y los intercambios que deberían comenzar este año 2017 por parte de los países de África, Caribe y Pacífico, el análisis se ha centrado inicialmente en el futuro del grupo ACP. Establecer un, un marco eh, nuevo, ya vencido el acuerdo de Cotonou, eh, un nuevo marco de relación muy, eh, digamos, ventajoso, tanto para la República Dominicana como para la Unión Europea. El acuerdo de Cotonou es el eje central de colaboración entre los países ACP y la Unión Europea, el cual tiene como objeto reducir la pobreza, apoyando el desarrollo sostenible, económico, cultural y social. Ernesto Trinidad, Informativos de Lentillas.